。来，惯例啊，我们猜一下今天的营业额是多少？嗯，我确认一千一千四百八十五。哇，这么精确啊！嗯，一千五百九十七点六，一千六百八十七，一千六百八十八，一千八。我猜多一点。最接近的是大厨，但是也差很远。实际上是两千三，有史以来最高。然后还有恭喜，今天晚上杨小文的牛肉面非常成功哦。我们有客人直接说出来，这个牛肉面真的是无敌这样的。哇，感谢严姐帮助。恭喜恭喜！明天翟小文就要离开中餐厅了，临了了，最后完美的收尾一个作品啊！是，我可能提前走。啊？就是我没请他进来。你都没告诉我们。我这怎么说呀？我一直难以启齿，有点。不是死了 ，OK， 别这么过苦。<笑>不管是好的不好的，其实最终都会成为大家一个人生当中一个很美好的回忆。是的，谢谢肖文，谢谢你带给我们的各种的欢乐和惊喜，还有歌声，啊，还有那个帅，帅是永恒的，啊、永恒的永恒的，会留着。呃、哦，你也不错，你也不错。<笑>留给我们的吗？一人一句，一人一句，一人一句啊！然后舒心就是，那个我觉得呃，舒心其实一开始跟我印象中他其实是差不多的，其实哦，谢谢。你们俩之前不认识啊？不认识，我我也以为你俩早就认识，完全不认识，就是这次打工认识的，打工认识的工友。但是我觉得他是一个特别好相处的人。我今天跟他打工，就是在那边打工的时候，我说我们俩如果以后相见，我看他在比如说活动上，我都完全不会觉得他是个艺人，我觉得他就是跟我一起干活的那种工友员，因为我们之前从来不认识。<笑>服务员怎么演电影了？演电视剧了？哎呦！唯一的回忆就是一起当服务员。哇！我们怎么的太好了吧？哎，你真的很会给人提供情绪价值。李松先生，我觉得天哥就是从一开始的时候，因为我们俩都算是比较厨房，对于厨房都是比较小白一点的，然后我觉得。有一种共同成长的感觉。我跟肖文很早就合作过。那你们之前有像现在关系这么好吗？之前交集没有那么多，而且你像真的这样十几天一起生活的经历真的很难得。对。有点不，有点不妙啊！我上网搜一搜，玉米炭怎么烧啊？刚才帮我剥了一个蛋，你就把它带走。没有我，天哥会很孤独的。我现在跟肖文交流，感觉只要一个眼神。然后严姐，这段时间确实有一种家里面的姐姐的感觉，嗯，就姐姐说个什么，立马就能 get 到，然后就拔毛啊、去骨什么，这其实都。<笑>拔毛啊，这个机会记住。对。拔太多了。给我找点活干。真不错呀，辛苦啦！哎呀，恭喜啊！水仙好运，怎么办？是第一个，我是第一个吧？那就是你了呀！我拿，我拿。哇！就是能感觉到跟姐姐的默契度上升的特别快，对。然后就是光谈老师。
我前面跟他说话，其实主要是想听他说话的语调，因为我觉得他说话语调很好笑。然后现在眼睛已经渐渐在模仿。我对我点点模仿。然后我觉得他在中餐厅对于我来说是一个法语的支柱吧。就比如说我们写菜单啊，或者是我们有客人来了不知道该怎么说，我们都会到后面去请保坦哥来到前面。然后我对大厨的印象是那种，嗯，其实大厨是一个特别特别温暖的人，我觉得啊。大厨其实性子是比较直的，所以说他当下私下也会跟我说很多，我觉得我哪不好的地方，我还是能够理解，因为他确实可能是为我好，我心里是理解的，很感谢大厨对我的一个帮助、嗯。然后正哥，我觉得。有很多时候，我自己快坚持不下去的时候，我是在看郑哥在干嘛。就他是我的一个精神动力。郑哥是我在中山厅算是最敬佩的人。小明哥，对，我觉得小明哥算是一个主心骨吧。因为有的时候就也很害怕自己，比如说做一件事以后做了以后发现是没有用的，然后小小明哥给我一个方向以后，我就能够全全身心的努力去把它做好。对，我觉得是一个主心骨的一个存在吧。小明哥对于我来说。Hello Chinese restaurant, you want to try? 那是。彼此安慰一下。我好难啊！总结到现在为止，就是我其实为中餐厅的付出，其实跟大家一比，其实是不值一提。哎呦，完全没有用。哎呦，我小宅还做出了这个天下无敌的这个超级至尊。对呀、啊，宇宙无敌，宇宙无敌，举世无双，唯我独尊。对，牛肉面。是。嗯。好，到此完毕。先回去休息吧，总之收拾我们，我来。没有，我们来说。我站好最后一班岗，今天。不用了，你已经站完了，沈姐。你明天一大早。没事没事没关系，飞这样可以睡。可以了可以了。好好好好好，走了走了走了。接下来咱们先把这个工作完成。哎，好吧。祝平安，祝平安，节节高升。会的会的。